మరొక స్టూడెంట్ మన దగ్గర ఉన్నారు ఆయన ఆయన అభిప్రాయం తెలుసుకున్నాం అన్న మీ పేరు జై చంద్రారెడ్డి చంద్రారెడ్డి గారు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చేసింది వస్తుంది ఇంకో రెండు రోజులు వస్తుంది ఇప్పుడు చూస్తే చాలా గట్టి పోటీ ఉండే వాతావరణం కనపడుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీకి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఈ పోటీని తట్టుకుని ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం కనపడుతుంది ప్రభుత్వం పైన అయితే స్పీకర్ లోతు వరకు వ్యతిరేకత అనేది ఉంది నిరుద్యోగులు అయితే ఇంకా భారీగా ఉంది వ్యతిరేకత అంటే నోటిఫికేషన్లు లేట్ చేయడం కానీ నోటిఫికేషన్లు అరకొర నోటిఫికేషన్లు ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్లు అరకొర ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం వరకు అయితే నిరుద్యోగులు అయితే తీవ్ర స్థాయిలో వ్యతిరేకత ఉంది అనేది వాస్తవము సరే ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ విషయంలో నిరుద్యోగుల్లో కొంచెం అసహనం ఉందని చెప్పి అంటున్నారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఏం అభివృద్ధి చేయలేదు అనుకుంటున్నారు మీరు అభివృద్ధి అనేది ప్రజల్లో తెలుస్తుందండి ఏ విధంగా చేసినారు అనేది ప్రజలు అభివృద్ధి పట్టం కడతారు లేదంటే ఒకవేళ అభివృద్ధి చేసినారు అంటున్నారు కదా ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు పోటీ చేసి చేసేదానికి ఎన్నిక ఎందుకు ఎన్నిక చేస్తున్నారు అనేది మా క్వశ్చన్ ఎంపీలు ఎక్కడ చూసినా మేము ఎంపీకి పోటీ చేయలేము ఎంపీకి పోటీ చేయలేదని అంటున్నారు అభివృద్ధి చేసి నిట్టే ధైర్యంగా నాకు ఎంపీ టికెట్ కావాలో నాకు ఎంపీ టికెట్ కావాలని అంటారు మీరు చూస్తుంటారు గత మూడు వారం నుంచి ఎంపీ నాకు వద్దు ఎమ్మెల్యే కావాలి ఎంపీ నాకు వద్దు అంటే ఏమని అభివృద్ధి చేసిట్టే మీరు ఎంపీ టికెట్ కావాలని ఎంపీ టికెట్లు కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ కొంత చాలా చోట్ల నిలబడడానికి వాళ్ళు అధికార పార్టీ వాళ్ళు భయపడుతున్నారు ఎందుకు ఎందుకు ఆ భయం ఎందుకు వచ్చిందంట వాళ్ళు అంటే ప్రజల్లో ఉన్న వ్యతిరేకత వల్ల వాళ్ళు ఆ విధంగా ఎన్నిక కొత్త కాన్సెప్ట్ చెప్పారు నాకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలుగా పోటీ చేయాల్సిన వాళ్ళు కూడా ఎంపీలుగా ఎమ్మెల్యేలు కానీ చేస్తాము ఎంపీలుగా మేము చేయమని ఎందుకు భయపడుతున్నారంటే ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందన్నారు ఏంటి వ్యతిరేకత అంటే ఇప్పుడు గ్రామ స్థాయిలో జన్మభూమి కమిటీ ఇట్లా దాంట్లో ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది లబ్ధిదారులు ఎవరు ఏం కథ అనేది కానీ జన్మభూమి కమిటీ అనేవాళ్ళు అంటే అర్హులైన వాళ్ళని గుర్తించి ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా కానీ ఇయ్యాల కానీ వాళ్ళు పలానా పార్టీ ఈడు పలానా పార్టీ అని చెప్పి వివక్ష చూపడం వల్ల ఆ జన్మభూమి కమిటీ అనే వాళ్ళ చర్య వల్ల ఈరోజు అధికార పార్టీ కొంచెం వ్యతిరేకత అనేది సూపర్ బాయ్ బాగా చెప్పారు ఓకే రైట్ బాగుంది సరే ఈ పోటీని తట్టుకుని మరి ఫైనల్ ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం కనపడుతుంది వైఎస్ఆర్సీపీకి అని చెప్పి వైఎస్ఆర్సీపీ వస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎందుకు వైఎస్ఆర్సీపీ వస్తుంది ప్రజల్లో ఆయనకు ఉన్నటువంటి అభి అంటే ప్రజలకు ఏంటి ఆయన మీద ఉన్నారు అభిప్రాయం ఏంటి అంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకత ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షానికి ఆటోమేటిక్గా అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఎక్కడైనా అది సహజమే కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లక్ష కోట్లు తిన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని తీసుకుంటే మళ్ళీ దీన్ని అప్పులు పాలు చేసేస్తాడు ఉన్నది అసలు రాష్ట్రమే సంకనాగిపోయిందని చెప్పి ప్రజలు కొంతమంది అంటున్నారు ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళ నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న తన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకున్నాడు అని మీకే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళ అనుభవం అనేది అప్పులే తీసుకున్నాడా లేకపోతే మిగులుబాటు చెట్లకి తీసుకున్నాడు అనేది తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడే రెండు లక్షల కోట్ల అప్పులే తీసుకుపోయినాడు మరి ఇంకా అనుభవం అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడిందో అంటే ఫైనల్గా ఈసారి జగన్కి అవకాశం ఇస్తే మన రాష్ట్రం బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు సరే మీ ఇక్కడ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి సునీతమ్మ గారి వర్క్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ బాగా చేస్తున్నారు లేదా బాగా వ్యతిరేకత అనేది భారీగా ఉంది ఆమె మీద సునీత్ గారి మీద భారీగా వ్యతిరేకత ఉంది మినిస్టర్ ఎందుకంటే నియోజకవర్గం అంటే ఎవరు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఐదు మండలాలకి వాళ్ళ సొంత ఇంట్లో వాళ్ళని పెట్టుకోవడం వల్ల కింది స్థాయి వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళే చెప్తున్నారు మాకు ఏమి చేయలేదు వాళ్ళ సమన్వయకర్తలే ఎవరు మండల సమన్వయకర్తలు అంత ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడతాడని చెప్పి సొంత సామాజిక వర్గం వల్లే తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఉంది ఫైనల్గా మీరు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ అధికారులకు వస్తే బాగుంటుంది అంటున్నారు మీ ఓటు ఎవరికి ఆల్టర్నేట్ జగన్కే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భాయ్ మీరన్న అన్న మీ పేరు మా పేరు ఉద్దాల రవీంద్ర అన్న ఉద్దాల రవీంద్ర గారు రవీంద్ర గారు చూశారు ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీరు విన్నారు అంటే రాబోయే ఎలక్షన్స్లో ఈ టఫ్ వాతావరణం నుంచి ఏ పార్టీ గట్టెక్కే అవకాశం కనపడుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది అన్న ఇంతకుముందు ఇద్దరు కా ఇద్దరు మాట్లాడింది నేను చూశాను ఒకరు టీడీపీ అన్నారు ఒకరు వైఎస్ఆర్ అన్నారు కానీ మేము ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ కాదు మేము మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులము సమాజంలో గమనిస్తున్న వ్యక్తులము చూస్తుంటే ప్రతి ఫైవ్ డేస్కి చేంజెస్ కనపడుతుంది ఎక్కడ అనేది కాదు రాజకీయ పరిణామంలో ప్రతి ఫైవ్ డేస్కి చేంజెస్ కనపడుతుంది అ
ఒక పొజిషన్ ఉండేది దాదాపు ప్రభుత్వం పైనటువంటి వ్యతిరేకత నిరుద్యోగుల్లో కానీ రైతుల్లో కానీ పల్లెల్లో ప్రజల్లో కానీ చాలా వ్యతిరేకత ఉండేది జగన్ గారు నవరత్నాలని అవి ఇవి ప్రకటించడము అని చాలా రోజుల నుంచి వాళ్ళు ప్రకటనలు చేస్తున్నారు కదా దానిలో గమనిస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమేమి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో అవన్నీ పట పట్టణ తీసేసుకోవడము వెంటనే ముద్దా పింఛన్లు పెంచేయడము పసుపు కుంకమ అనే పసుపు పసుపు కుంకము విడుదల చేయడము విచ్చేయడము నోటిఫికేషన్లు అన్నీ ఏదో అరా కొర్ర కానీ త్వరగా నోటిఫికేషన్లు ఎక్కువ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినట్టు పోస్ట్ తక్కువే కానీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాడు అనేటట్లు ఆయన ఇవ్వడము అంటే నిరుద్యోగుల్లో అందరికీ కాకపోయినా కొద్దిగా ఏదో ఇచ్చినాడు అన్న సక్క ఫీలింగ్ తెప్ తిప్పడం వల్ల కొంత చేంజెస్ అనేది మార్పు వస్తుంది అంటే మీరు అనేది ఏంటి ఈ ఎలక్షన్ టైంలో ఇది ఓన్లీ పొలిటికల్ స్టంట్ కింద రెండు నెలల ముందు ఇవన్నీ పథకాలు పెట్టి ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నాడు అని అంటారు కొద్దిగా అయితే ఇప్పుడు మనకు ఎలక్ష స్టెండా ఎలక్షన్ స్టెండా దీనికి కావాల్సిక ఆయన ఆయన మనసులో ఉన్నందా ఆయన మాట్లాడకపోయినా జనాలకు అయితే కొద్దిగా మార్పు ఇప్పుడు పసుపు కుంకం కింద ఇచ్చే టైంలో ఆ లేడీస్ కొద్దిగా ఆనందం వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ మనసుతో ఇచ్చిన వాళ్ళకి కొంత ఆనందం వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేంజ్ చేస్తుంది అట్లా ఇది అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం ఏ పార్టీకి అనేది చెప్పలేని కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉన్నాము నాకు అర్థం అంటే ఇప్పుడు రోజుకో రకంగా మారిపోతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలుగా చూస్తుంటే రేపొద్దున ఓటు వేసే ముందు వరకు ఎవరి మనసులో ఏముందనేది నీకు అర్థం కాదంటే పరిస్థితి కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉన్నారు రెడీగా ఉన్నాను వాళ్ళు కూడా రెడీగా ఉన్నాను తమ్ముడు ఏం పేరమ్మ నీ పేరు శంకరయ్య శంకరయ్య బాగుంది రైట్ ఏం చదువుతున్నావు ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ ఓకే సూపర్ సరే నీకు ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానం తోటి కన్ఫ్యూజన్ వాతావరణంలో అయితే నువ్వు లేవు కదా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్ని ఒకసారి నువ్వు బేరే చేసుకుంటే ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం వైఎస్ఆర్సీపీ సార్ ఏం తక్కువ వైఎస్ఆర్సీపీ అని చెప్పావు జగన్ అనుకున్నది చేస్తాడు సార్ వాళ్ళ నాన్న చేశాడు కాబట్టి అతను కూడా చేస్తాడు సార్ జగన్ అనుకున్నది చేస్తాడు అని అన్నం పర్లేదు రెండు వేల పద్నాలుగు ఆయన అనుకున్నాడు పోటీ చేశాడు కానీ రాలేదే ఇప్పుడు ఎలా వస్తాడు అనుకుంటున్నాడు కొన్ని మోసపూరితమైన కారణాల వల్ల ఓడిపోయాడు సార్ ఏ మోసం పూరితమైన కారణాలు ఆయన రుణమాఫీ ఇస్తానన్నాడు రుణమాఫీ ఇవ్వలేదు నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అన్నాడు కానీ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఏదో కొందరికి ఇస్తాడు కొందరికి ఇవ్వలేదు తమ పార్టీ వాళ్ళకు మాత్రం ఇస్తాడు మిగతా పార్టీ వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వడు అటువంటి కొన్ని కొన్ని మోసపూరితమైన కారణాల వల్ల జగన్ నేను చెప్తే చేస్తాను లేకుంటే చేయలేను మాట ఇస్తే తప్పను అమలు కానీ సాధ్యం కానిటువంటి పథకాలు నేను చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఓడిపోయినా అంటారు సరే ఓకే రైట్ ఈ ఐదేళ్లలో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఎటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసింది అభివృద్ధి అనేది నత్తనడకపోయినా ఉంది అభివృద్ధి అనేది నత్తనడకపోయిన ఉంది నడకపోయిన ఉంది ఎటువంటి అభివృద్ధి పూర్తిగా ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదు ఏ ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తున్నా అనేసి ఇప్పుడు కొందరికి నిరుద్యోగ భూతి కొందరికి వచ్చేసి ఇంకా నోటిఫికేషన్ వదలడము అటువంటి చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ప్రజలను ఆకర్షించుకునే దాని గురించి ఇటువంటి చేస్తున్నాడు సరే మీ అభిప్రాయం చాలా చక్కగా చెప్పారు బాగుంది రైట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో జగన్ రావాలని మీరు అనుకుంటున్నారు సరే జగన్ వస్తే పరిస్థితులు మారుతాయని మీ అభిప్రాయం మీకు ఉంది మరి మరి అధికార పార్టీ హలో మిమ్మల్ని యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి